ለሁለት ሳምንታት ያልተቋርጡ የነበረው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ዛሬ በተደረገ ሁለት ጨዋታዎች ወደ ውድድር ተመልሷል። አዲስ አበባ ስቴዲየም የተደረገው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ እና ቅዱስ ጊዮርጊስ ጨዋታ በፈረሰኞቹ ለትላ አንድ መጠናቀቅ ይችላል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ማሸነፉን ተከትሎ ደረጃውን ወደ ሁለተኛም ከፍ ማድረግ ይችላል። ሁለላ አንድ በተጠናቀቀው ጨዋታ ለቅዱስ ጊዮርጊስ አዲሱ ፈራሚ ሪቻርድ አፒያ በመጀመሪያ ቋሚ ያሰላለፍ ውስጥ በገባበት የመጀመሪያው ጨዋታ ግም አስቆጠር ይችላል። ከዚህ ግን መቆጠር በኋላ በመጀመሪያው አጋማሽ ቅዱስ ጊዮርጊስ መሪነቱን የሚያሰፋበት አጋጣሚ ቢያገኝም ሳይጠቀምበት ቀርቷል። በሁለተኛው አጋማሽ ተመጣጣኝ ፎርክር በሁለቱም ክለቦች መካከል የታየ ሲሆን ኢትዮኤሌክትሪክ ወደ ጨዋታ የተመለሱበት እንግብ ዲዲኤል ሌብሪ ማስቆጠር ይችላል። ከዲዲኤል ሌብሪ ግን መቆጠር በኋላ ኢትዮኤሌክትሪክ ሁለት ለአንድ መብራት የሚችልበት አጋጣሚ ቢያገኝም ታፈሰ ተስፋይ ሳይጠቀምበት ቀርቷል። አማራ ማለት ተቀይሮ ገብቶ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሁለላንድ የሚመሩበትን ድል ፈጾ ጨዋታው ሁለላንድ ሆኖ ተጠናቋል ቅዱስ ጊዮርጊስ ነጥብ 36 በማድረስ ከመሪው ጅማ አባጅ ፋር ቀጥሎ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ፕሪሚየር ሊጉ ቀጣይም ሲቀጥል አርብ ከመቀለ ከተማ ጋር ቅዱስ ጊዮርጊስ የሚያደርጉት ፎርከር ይጠበቃ ጨዋታችን ያው ምን ተብቆ ውጤት ነበር ያው ውጥ 3 እና ጥቦን ለማግኘት ያለንበት ደረጃ ለማሻሻል ከፍተኛ ጥረት እንዳደረግና አይታችኋልና በጥቃቅን ስተት ዋጋልን ከፍቻለናና እና ጥቦን ልናጣችለናልና ድለኛ ነበርንም ማለት ነው በሁለተኛው አጋማሽ እንድጨውት ስለፈቀድንላችሁ ተጋጣሚያችን አንድ ግን ማስቆጠር ይችላል በዚህ ምራስ መተማመናችን አትን ነበር ዋናው ነገር ማሽነፋችን በራስ መተማመናችንን ይጨምራል ከመሪው ጋር ያለን የነጥብ ማጥበብ መቻላችን ለኛ ጥሩ ነገር